சுகமதியின் இதயம் தழுவும் உறவே அத்தியாயம் ஒன்பது யசோதாவுக்கு இன்டர்னல்ஸ் எக்ஸாம் தொடங்கியிருந்ததுனால மதியமே வீடு திரும்ப தொடங்கினான் கடைசி தேர்வு முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்தப்ப வித்யாவோட பெற்றோர் வந்திருந்தாங்க மரியாதைக்காக அவளும் கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் ஆதித்யாவுக்கு ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வர வித்யாவோட அப்பா போயிட பெண்கள் மட்டுமே தனித்து இருந்தாங்க வித்யாவோட குத்தல் பேச்சு ஜாட மாட பேச்செல்லாம் யசோதாவுக்கு இவ்வளோ நாளில் பழக்கம் ஆனது தான்னாலும் அந்த பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் யசோதாவோட மட்டுமே ஆனால் இன்னைக்கு வித்யா தன்னோட அம்மா கூட சேர்ந்துக்கிட்டு தன்னோட மாமியாரையும் ஜாட பேச யசோதாவுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சி தான் அவளுக்கு தான் அறிவில்லை அவளோட அம்மாக்குமா இல்லை அப்படிங்கிற கோபம் வந்துச்சு பேச்சோட சாரம்சம் இதுதான் வயசான பெண்களோட உடை அலங்காரம் இதெல்லாம் பற்றி தலை பின்னலை பற்றி இதெல்லாம் ஒரு பேச்சா வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி முகம் சொல்லிச்சா யசோதா ஆனால் அவங்களும் அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயங்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஆவேசமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவள் மருமகனே எடுத்தாச்சு இன்னும் தலை பின்னி பூ வச்சு அப்படின்னு பெரியவன் நீட்டி முழக்க பேரம் பேத்தி எடுத்தவங்களே அப்படி தாம்மா இருக்காங்க அப்படின்னா வித்யா குத்தலா அவள் ஜாடை பேசுறது மீனாட்சி அம்மாவை தானே எல்லாருக்கும் தெளிவாக புரிஞ்சுது கேட்டுட்டு இருந்த மீனாட்சி அம்மாவோட முகம் வாடி போச்சு இப்படி பேசி பேசி தான் தன்னோட மாமியார் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் ஒடுக்கி வச்சுருக்காங்க போல அப்படின்னு யசோதா நினச்சிக்கிட்டா வெளியில் விசேஷங்களுக்கு போகிறதுக்கு கூட எவ்வளோ தயக்கம் காட்டுறாங்க எல்லாம் இவங்களோட பேச்சு தாங்காமல் தான் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அன்னைக்கு தலை பின்னலிட்டு நல்ல நிறமுள்ள புடவையை மாற்றிக்கிறதுக்கு கூட எவ்வளோ தயங்குனாங்க எவ்வளோ தூரம் இவங்கெல்லாம் பேசி அவங்களோட மனசை கரைய வச்சுருந்தாங்க நம்ம எவ்வளோ பேசி அவங்கள சமாளிக்க வேண்டியிருந்ததுன்னு நினச்சி மனசுக்குள்ளேயே கோவப்பட்டான் யசோதா மாமியார் அப்படிங்கிற மமதையில் ஒரு நாள் கூட யாரையும் அதட்டி பேசிடாத பெண்மணிய எவ்வளோ தூரம் கீழாக பேசுகிறாங்க யார் தந்த தைரியம் இது அப்படின்னு யசோதா தன்னோட கோபத்தோட எல்லையை தாண்டிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் என்னமோ போ வித்யா ஒரு பொண்ணு தன்னை அலங்காரம் செஞ்சுக்கிறதே அவளோட புருஷன் கண்ணுக்கு அழகாக தெரியதான் புருஷன் இல்லாதவங்கெல்லாம் எதுக்கு தான் அலங்காரம் செய்கிறாங்களோ அப்படின்னு வித்யாவோட அம்மா பேச மீனாட்சி அம்மா ரொம்பவே கலங்கி போனாங்க அவங்க ரெண்டு பேரோட பேச்சு கொஞ்சம் அதிகமாகவும் யசோதாவால் இதுக்கு மேலே அமைதி காக்க முடியும்னு தோணலை ஏம்மா உங்கள் தலைமுடி அழகாக இருக்கே அப்படின்னு வித்யாவோட அம்மா கிட்ட பேச்சு தொடங்கினா ஏற்கனவே வித்யா யசோதாவை பற்றி சொல்லியிருந்ததுனால கொஞ்சம் சுதாரிப்பாகவே ம் அப்படிங்கிறதோட முடிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த அம்மா யசோதாவோ அதுக்கு விடாமல் ஆனால் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருந்து நீங்கள் வேறு அதுக்கு பார்த்து பார்த்து டை அடிச்சு என்ன பிரயோஜனம் எல்லா முடியையும் தூக்கி கொண்டே போட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு அவள் உச்சி கொட்ட உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தாங்க அவங்க யசோதாவோ அதெல்லாம் கொஞ்சமும் கண்டுக்காம நான் கூட உங்களுக்கு முடி நீளமாகவும் இல்லை பின்னி போடுற அளவு அடர்த்தியோ இல்லைன்னு தான் கொண்டு போட்டிருக்கீங்கன்னு நினச்சேன் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசுனதுல தான் இதுக்கு பின்னாடி இருந்த ராக்கெட் சயின்ஸே எனக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னு சாது மாதிரி அவங்கள கேலி பேச ஆரம்பித்தா நம்ம யசோதா என்ன பேசுகிற பேரை வந்தாச்சு நான் இனிமேல் தலை பின்னி போட்டால் நல்லாவா இருக்கும் அப்படின்னு மீனாட்சி அம்மாவை இலக்காரமாக பார்த்தபடி இந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட வித்யாவோட அம்மா எகிரிட்டு வந்தாங்க பேரம் பிறக்காமல் இருந்தால் மட்டும் அந்த நாலு முடிக்கு பின்னல் போட்டால் நல்லாவா இருக்கும் இல்லை உங்களால் தான் போட முடியுமான்னு ரொம்ப நக்கலாக யசோதா கேட்க அந்த அம்மாவோட முகம் போன போக்க பார்க்கணுமே வித்யா இவளோட இந்த பேச்சில் ரொம்ப அதிர்ந்து போய் கோவமாக பார்க்கவும் அதை கொஞ்சமும் கண்டுக்காத யசோதா மீனாட்சி அம்மாவை நெருங்கி எங்கள் அத்தைக்கு எவ்வளோ முடி பார்த்தீங்கல்ல இதை போய் கொண்டு போடுன்னு சொல்கிறீங்க இத்தனை முடியையும் கொண்டையில் அடக்கிட்டே சுத்த முடியுமா அப்புறம் அலங்காரம்லாம் கணவனுக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் அறிவை நினச்சா உள்ள அறிக்குது முதல்ல அலங்காரம்னா என்ன தன்னை தயார்படுத்திக்கிறதுனா என்னங்கிற வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட தோற்றத்துக்கு தர அக்கறை எப்பவும் மற்றவங்களோட ரசனை பார்வையை எதிர்பார்த்து இல்லை மற்றவங்க கிட்ட ஒரு மரியாதையை உருவாக்க இன்னார்னா ஒரு கௌரவம் மரியாதை அப்படின்னு தோணணும் அதுக்கு அவங்களோட தோற்றமும் நல்ல விதமாக இருக்கணும் வெளுத்து போன புடவையும் நகைங்க போட்டிருக்கீங்களா இல்லையாங்கிற தோற்றமும் என்ன கோவில் குளத்துக்காக எங்கள் அத்தை போகிறாங்க அப்படின்னு அவங்களோட பேச்சில் இருக்க அபத்தத்தை பட்டியலிட்டு பொறிஞ்சு தள்ளிட்டேன் நம்ம யசோ 
அத்தை நல்ல நேரத்தில் புடவை கட்டுறதையும் கொஞ்சம் நகைகள் போடுறதையும் அலங்காரம்னு சொல்கிறாங்களே என்ற கோபம் அவளுக்கு வித்யா ஆங்காரமாக ஏதோ பேச வர அதுக்கு நம்மால் விட்டாதானே யசோதாவே மேலே தொடர்ந்து ஒருத்தவங்க வீட்டில் உக்காந்துட்டு அவங்க கையாலே சாப்பிட்டுட்டு அவங்களையே ஜாட பேசுகிற உங்களுக்கெல்லாம் வெக்கமாக இல்லை உங்களெல்லாம் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க அப்படின்னா கோபமாக இன்னும் ஆத்திரம் அடங்கவே இல்லை என்ன வேணால் செய்யலாம் ஏன் இப்போவே மனோ அத்தானுக்கு அழைச்சி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறவ இழுத்து நிறுத்த ரெண்டு பேரோட முகமும் பயத்தில் வெளிர ஆரம்பிச்சுது அதை ஒரு திருப்தியோடு பார்த்தவ இவ்வளோ நாளாக அத்தையை இந்த வயசுக்கு அப்புறம் புருஷன் இல்லாத காலத்தில் பேரை எடுத்த அப்புறம்னு சொல்லி சொல்லி நிறைய காயப்படுத்தி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை வர வச்சு ஓரமாக ஒதுங்கி இருக்க வச்சுட்டீங்க இனிமேல் அதுக்கான முயற்சி எடுத்தால் நான் கண்டிப்பாக மனோ அத்தாங்கிட்ட பேச வரும் அப்படின்னு எச்சரித்தா கூடவே நீங்களும் பொம்பளைங்க தானே இத்தனை வயசானவங்களுக்கு கணவன் இல்லாத நேரத்தில் ஆதரவு தரலனாலும் அவங்க மனசு நோகாமல் இருக்கலாம் தானே நமக்கு எப்போ வேணால் இந்த நிலமை வரலான்ற எண்ணம் துளி கூடவா அவங்களுக்கு இல்லை நீங்களாம் என்ன பிறவிங்க அப்படின்னு முகம் சுழிச்சா யசோதா தனக்கு இருந்த மொத்த கோபத்தையும் அவங்கள இடையில் பேசக்கூட விடாமல் படப்படனு பட்டாசு மாதிரி புரிஞ்சு தள்ளியிருந்தா யசோதா அவளோட பேச்சில் மற்ற ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமாக கோபம் வந்துச்சு ஆனால் மனோ அத்தானோட பேரை சொன்னதுனால வேறு வழி இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாங்க அப்பவும் யசோதா விடாமல் வித்திகா இனிமேல் இப்படி கண்டபடி பேசுறதுனா உங்களுக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கே அங்கே போய் உங்கள் மனசில் இருக்க குப்பைங்களெல்லாம் கொட்டுங்க இங்கே இருக்காதீங்க அப்படின்னு அதிகாரமாக பேச அவள் மேலே கோபத்தை காட்ட முடியாத ஆத்திரத்தில் வித்யா மீனாட்சி அம்மா கிட்ட காய ஆரம்பிச்சா என்னத்த அவ தான் நாட்டாம பண்றானா நீங்களும் வேடிக்கை பாக்குறீங்க அப்படின்னு எகிர இதெல்லாம் அத்தை கேட்க வேண்டியது ஆனா என்ன பண்ண நீங்க கண்டபடி பேசும்போதே அமைதியா இருந்தவங்க இப்ப நான் பேசும்போது மட்டும் என்ன சொல்லிட போறாங்க யாரும் வர்றதுக்குள்ள உங்க ரூமுக்கு போயிடுங்க இல்ல நான் எதுவும் பேசிட போறேன் அப்படின்னு எரிச்சலா எச்சரிக்கை பண்ணா யசோதா எல்லாரும் வீடு திரும்புற நேரங்கிறதுனால அவங்களும் பொறுமிக்கிட்டே வித்யாவோட அறைக்குள்ள போயிட்டாங்க அறையில் இருந்த ரெண்டு பேரும் யசோதாவை முடிஞ்ச அளவுக்கு கரிச்சு கொட்ட ஆரம்பித்தாங்க இங்கே மீனாட்சி அம்மாவுக்கும் அவ்வளோ நிறைவு தனக்கு ஒரு மக இல்லையே அப்படிங்கிற குறைய தீர்ந்தது மாதிரி உணர்ந்தாங்க யசோதாவும் அத்தையோட மனசை மேலே சீராக்க கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே இருந்து அவங்கக்கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்தா இவங்க பேச்செல்லாம் பெருதுபடுத்தக்கூடாதத்த வேணுமானா அடுத்த வர விசேஷங்களுக்கு நம்ம போகலாம் அங்கே உங்களை மாதிரி இருக்க மற்றவங்கெல்லாம் எப்படி வராங்கன்னு நீங்களே பாருங்க அப்படின்னு அவங்களோட மனசில் இருந்த விஷயத்தெல்லாம் மாற்ற மாதிரி பேச ஆரம்பித்தா அவங்களோட மனசு முழுவதுமாக தெளியலனால கொஞ்சம் ஆறுதலாக உணர்ந்தாங்க இன்டர்னல் தேர்வுகள்லாம் முடிஞ்சதும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயானாங்க யசோதா எழுதுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் எதுவும் இல்லை அம்மா வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆயிருந்தது போயிட்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சா ஆனால் தன்னோட கணவன்கிட்ட போய் கூட்டிகிட்டு போன்னு நிற்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை இது வரைக்கும் உடைத்திடாத மெல்லிய வீம்பு அவகிட்ட அப்படியே தான் இருந்தது கவியரசனும் வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரத்துலேருந்தே அதை பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தான் அவளாக பேச்செடுப்பா அவள் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்க அவள் கேட்கவே இல்லை இதை கூட தன்னக்கிட்ட வாயை திறந்து கேட்க மறுக்கிறா அப்படின்னு நினைக்கும்போது கவியரசனுக்கு கோபம் பயங்கரமாக வந்துச்சு ஏற்கனவே அவளை காலேஜில் சேர்த்ததுலேருந்து செலவுக்கு பணம் தர்றது எழுதி தரட்டுமா அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு எல்லாம் செஞ்சாலும் அவளுக்கு பாடம் புரியலன்னு தெரிஞ்சு தானாகவே செஞ்சாலும் அவள் அம்மா கிட்ட பேசுகிற அளவுக்கு கூட நம்ம கிட்ட பேசலை அப்படிங்கிறத கவனிச்சிருந்தான் அவளா இது வரைக்கும் இது தேவை இதுக்கு உதவுங்க அப்படின்னு வந்து நின்னதில்லை ஏன் பாடம் சொல்லி தரும்போது நடக்கிற பேச்சுவார்த்தைகள் தவிர அவனா ஏதாவது பேச்சு எடுத்தால் மட்டுமே அவள் பேசுகிறா இல்லைன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட தான் உட்காந்து கதை அடிக்கிறான் அவன்கிட்ட அலந்து அலந்து தான் பேசுகிறான் யசோதாவோட இந்த செயல் அவனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அவளாக கேட்கட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற வீம்போடு இருந்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை எலெக்ஷன் டியூட்டி போடுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி கேட்டால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவன் இருக்க நம்ம யசோதா கேட்கவே இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை யசோதா கண்ணு முழிச்சி எழுந்திருக்கும் போது கவியரசன் பக்கத்தில் இல்லை அவன் நேரமாகவே எந்திரிச்சு கிளம்பியிருந்தான் ஏழு மணிக்கெல்லாம் எலெக்ஷன் பூத் திறந்துட வேணுன்றதுனால அவன் வேறு தாலுக்காவில் இருக்கிற தேர்தல் மையத்துக்கு போக வேண்டியிருந்தது அதனால் வீட்டில் அந்த அஞ்சு மணிக்கே கிளம்பியிருந்தான் அவன் போன விஷயமோ எதுக்காக போயிருக்காங்கிறதோ யசோதாவுக்கு கொஞ்சமும் தெரியாது என்ன சண்டே அது மாதிரி நேரமாக எழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு அவனை காணாமல் இருந்ததில் ஆச்சரியம் அடைஞ்சபடி குளிக்க போனான் 
குளிச்சு முடிச்சு அத்தைக்கு உதவ சென்றவளோட விழிகள் கணவனை தேடி வீட்டை அலசிச்சு அவன் சிக்கவே இல்லை காலையில் உணவு உண்ணுற வேலையிலையும் கணவன் இல்லாத இருக்க அவளுக்கு என்னவோ மாதிரி இருந்தது எல்லாருமே அவனை எதிர்பார்க்காம அவங்களோட உணவில் கவனமாக இருக்கிறதுலையே அவன் இங்கே இல்லைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு இவளுக்கு புரிஞ்சுது அது இவளுக்கு கொஞ்சம் சுருக்கன்னு இருந்தது எங்கே போயிருப்பாரு ஏன் என்கிட்ட சொல்லலை மனசை அடிச்சிக்க யார்கிட்டையும் கேட்க கூட முடியாமல் தவிச்சு போனான் இப்போல்லாம் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக செயல்பட தொடங்கியிருந்தான் அதுலேயும் கல்லூரியில் சேர்ந்த அன்னைக்கு மாமியார்கிட்ட செலவுக்கு பணம் கேட்டது குறித்து சண்டை வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் அவ்வளோ கவனம் எது கேட்குறதா இருந்தாலும் அதை கவியரசனோட மனைவியாக தான் கேட்டான் இப்போது அவனோட மனைவியாக அவன் எங்கேன்னு யார்கிட்டையும் கேட்க முடியாது அதுக்கப்புறம் தேர்தல் தினம் என்பதால் அத்தை கூட சென் போயிட்டு வாக்கு போட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்தான் அப்போவும் அவன் வீட்டில் இல்லை எங்கே போனானும் தெரியல அவனை ரொம்ப தேடி தேடி ஓஞ்சி போனான் மதிய உணவு தொண்டைக்குள்ளே போகவே மறுத்துச்சு சிரமப்பட்டு கொஞ்சமே கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அறைக்குள்ளே வந்து தீம்பை எல்லாம் ஓரமாக மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு கவியரசனோட கைபேசிக்கு அழைக்க ஆரம்பித்தா நம்ம யசோதா அது அணைக்கு அணைத்து வைக்கப்பட்டவும் ரொம்ப கவலையாயிடுச்சு கணவனோட நிராகரிப்பு அது தர வலி ரொம்ப கொடுமையாக இருந்தது திருமணமான இந்த ஒன்றரை மாதத்தில் அவள் முழுசாக ஒதுங்கி இருந்தது ரொம்ப பெரிய தப்பா அவளை ரொம்ப மிரட்டுச்சு கண்ணெல்லாம் கலங்க அப்பப்போ கணவனோட கைபேசிக்கு கால் பண்ணிகிட்டே இருந்தபடி அவனோட வருகைக்காக காத்திருந்தா யசோதா அவளோட காத்திருப்புக்கான பலன் இல்லை பார்க்கலாமா அடுத்த அத்தியாயத்தில்